हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था जब एक डाइपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं एट एन एंगल तो उस पर एक टॉर्क लगता है क्यों लगता है टॉर्क बिकॉज हमने देखा था इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बाई द फॉर्मूला एफ इजिकल टू क्यू ई ओके जबकि इसका जो नेगेटिव चार्ज उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ओके okay? और क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट चार्ज तो नेट फोर्स तो ज़ीरो होगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्योंकि डिफरेंट है इसलिए टॉर्क एक्ट होगा ठीक है रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा और ये रोटेट करेगा डाइपोल और हम इसमें आप देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस डाइपोल की जब हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है ठीक है तो इससे पहले भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बीच में बीच में यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ चार्जेस जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा नहीं एक्सटर्नल फील्ड तो आप उस वीडियो को जरूर देखना तभी आपको ये डेरीविजन समझ में आ पाएगा जिस अकॉर्डिंग टू एन जो हुआ है ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसे कंसिडर डाइपोल विथ चार्जेस Q1 वन प्लस क्यू एंड क्यू टू माइनस क्यू प्लेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E ठीक है तो ये डाइपोल है जिसको हमने और माइनस क्यू प्लस क्यू और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा E पे एस सीन इन द लास्ट चैप्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंस अ टॉर्क और टॉर्क कितना लगता है हमने देखा था टॉर्क इज P साइन थीटा जिसमें P क्या है डाइपोल मोमेंट E इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके okay? ये हमने देखा था विच फील्ड टेन टू रोटेड इट अनलेस पी इस पैरल और एंटीपोलर टू ठीक है तो क्या होगा ये क्या अगर डायपोल इसको रोटेट कराएगा इधर पैरलर और एंटीपेलर अलाइनमेंट में लाएगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल डायपोल को ओके okay? ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टॉर्क एक्सटर्नल इज अप्लाइड इन सच अ मैनर डेट इज जस्ट न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क इन रोटेट्स इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू एंगल थीटा वन एट एन इन फाइनेस इमल एंगुलर स्पीड एंड विदाउट एंगुलर एक्सलेशन सपोज ये डायपोल को हम रोटेट कराते हैं फ्रॉम थीटा नॉट एंगल टू थीटा वन एंगल ठीक है बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क ठीक है आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है एक टॉर्क अप्लाई कर रही है ठीक है हम इसके अगेंस्ट टॉर्क लगाएंगे और इसको रोटेट करा लें ठीक है ये कुछ वैसा ही है जैसे देखा था ना हमने चार्ज था सोर्स चार्ज की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी और हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे थे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम क्या कर रहे थे एक्सटर्नल वर्क कर रहे थे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे अपोजिट रोड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है और हमने देखा तो कुछ पॉइंट देखे थे वहाँ पर जैसे कि हमें कैसे करना है इसको इतनी कम स्पीड से मूव कराना है ताकि क्या हो जो ये पहली बार तो जो फोर्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो जो फोर्स एक्जर्टेड बाय द डिस्चार्ज इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए और इतनी स्पीड से मूव कराना इतनी कम स्पीड से इनफाइनल स्मॉल स्पीड दैट That the net acceleration, acceleration is zero. कोई acceleration नहीं produce हो Okay, similarly यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जो torque लगा रहे हैं external torque, वो इतनी infinitesimal angular speed से लगाएंगे ताकि क्या हो acceleration नहीं produce हो Okay, और जो हमारा torque external होगा वो torque by this उसके equal होगा Okay, और इसको हम rotate करा रहे हैं तो क्या होगा जब हम torque लगा रहे हैं तो external torque तो work done होगा ओके अगेन से इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क डन कितना हो जाएगा तो वर्क डन आप क्लास लेवल में पढ़ चुके हैं वर्क डन विल बी टॉर्क टाइम द द एंगल ओके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके जैसे हम देखते हैं ना वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ओके सिमिलरली यहाँ पर टॉर्क टाइम्स द एंगुलर डिसप्लेसमेंट ओके सो दिस विल बी वर्क विल बी टॉर्क एक्सटर्नल टाइम्स डी थीटा स्मॉल एंगल हम मूव करा रहे अगर उसको हम क्या कर देंगे जो हमारे एंगल है ना थीटा नॉट से थीटा वन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे है ना पहले हमने स्मॉल वर्क डन निकाला फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा डी थीटा के लिए हमने एंगल वर्क डन निकाला डी थीटा मूव करने कितना एंगल तो डी डी डब्ल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा टॉर्क इनटू डी टाओ ओके और उसको जो टोटल वर्क फ्रॉम डी थीटा से डी थीटा से थीटा वन थी, थीटा नॉट से सॉरी थीटा वन उतने एंगल के लिए क्या कर देंगे इस लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे थीटा नॉट से थीटा वन में इंटीग्रेट कर दिया ओके okay, अब देखो टॉर्क की वैल्यू क्या थी ऊपर से टॉर्क की वैल्यू जो हमारा टॉर्क एक्सटर्नल वो किसके इक्वल है ये हमारा जो टॉर्क है वो टॉर्क अप्लाइड बाय द दैट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल है सो दिस विल बी इक्वल टू पी ओके इन मैग्नीट्यूड इट इज़ इक्वल टू पी जो हमने देखा था पी साइन थीटा के इक्वल है ओके okay, और जब हम क्या करते हैं अब इसे uh, इसको इंटीग्रेट करते हैं सो विल गेट वॉट पी साइन थीटा पी तो कॉन्स्टेंट है डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है यूनिफॉर्म है सो साइन थीटा का इंडिकेशन क्या आ जाएगा साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है माइनस कॉस्ट थीटा होता है और माइनस कॉस्ट थीटा में जब हम लिमिट पुट
नॉट और बाहर एक माइनस है ठीक है जो माइनस अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वर्क डन विल बी पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन ठीक है तो कहने का मतलब जब हम एक डाइपोल को थीटा नॉट से थीटा नॉट से थीटा वन एंगल मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द अगेंस्ट द टॉर्क एक टॉर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड तब हम इतना वर्क कर रहे हैं ओके पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन ओके दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और जो वर्क हमने किया ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा ठीक है वी कैन देन एसोशिएट पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा विद एन इंक्लाइनेशन थीटा वाला डाइबो तो हम किसी भी एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी उसकी एसोशिएट कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली टू अदर पोटेंशियल एनर्जी देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी यू इज टेकन टू जीरो ठीक है तो जब हम एक एंगल पे निकाल रहे हैं तो दूसरे एंगल पे क्या ले लेंगे दूसरी जो ओरिएंटेशन है उसको वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे ठीक है जैसे हम देखते हैं ना हमने देखा ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है ओके okay? तो जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो दूसरे पॉइंट पे क्या ले लूँगा जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले इनफाइनाइटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ मैं ठीक है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जाएगा इस पॉइंट का तो हम क्या करेंगे इसमें भी एक एंगल के लिए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे एक एंगल के लिए ठीक है और वो एंगल कितना होगा उसको देखते हैं तो देर इज़ अ फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल फीयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो द एच नेचुरल चार्ज इज टेक इज टेक थीटा नॉट जीरो टू पाई बाई टू ठीक है तो हम क्या करेंगे पाई बाई टू एंगल को क्या ले लेंगे जो इनिशियल ओरिएंटेशन थी उसको पाई बाई टू उसको जीरो ले लेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी उस पर जीरो है ठीक है मतलब जब डाइपोल ऐसा है माइनस क्यू प्लस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हमेशा मान लेंगे ठीक है और क्यों मानेंगे ऐसा देखेंगे अभी आखिरी में डिस्कशन में आएगा मैं अभी अब बता देता हूँ आपको कि क्यों मानेंगे इसको ऐसा क्योंकि देखो अगर ये ऐसा है तो क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है तो जब हम अगर डाइपोल को पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है डाइपोल को हम क्या ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं है ना इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे हैं ठीक है इस ओरिएंटेशन में देखो इस चार्ज पे कितना वर्क होगा इस चार्ज पे वर्क कितना होगा ठीक है तो सपोज टेन वर्क होता है चलो मैं ले लेता हूँ इसे सपोज कितना वर्क होता है इस चार्ज पर वर्क डन विल बी फोर्स इन द डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस मूव बाई दिस चार्ज जितना डिसप्लेसमेंट हुआ फोर टाइम्स डिसप्लेसमेंट ठीक है तो सपोज वर्क कितना हुआ इस पर मैं मानता हूँ टेन जूल वर्क हुआ ठीक है इस पर प्लस आएगा कि माइनस तो प्लस टेन जूल आएगा क्योंकि क्यों क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स फील्ड लगा रही है और हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं इस चार्ज पे कौन वर्क करेगा माइनस क्यू चार्ज पे तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करेगी इस चार्ज पे ठीक है माइनस चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क करेगी तो दिस विल भी माइनस और इक्वल होगा ये क्यों इक्वल क्यों होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे चार्ज भी सेम है सेम डिस्टेंस पे बस फ़र्क क्या होगा कि ये इस पे वर्क सिस्टम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी इस पे वर्क हम करेंगे तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट पे लाने पे इस ओरिएंटेशन में कितना आ जाएगा माइन जीरो वर्क आ जाएगा और जीरो वर्क अगर है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी जीरो होगी है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो होगी इसीलिए हमने क्या ले लिया इस पर पोटेंशियल एनर्जी ने जीरो मान ली ठीक है इस ओरिएंटेशन के लिए जीरो मान लिया मतलब थीटा नॉट अगर 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री है तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको ओके okay? तो तो फिर देखो इसके हिसाब से है ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है ना तो किसी और ओरिएंटेशन में सपोज इस ओरिएंटेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस थीटा नॉट थीटा वन पे या इस थीटा पे है ना इस थीटा पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं थीटा पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस टाइपोल की तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट पाई फाइव नॉट पाई बाई टू ओके मतलब इस पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है उनका डिफरेंस ओके डेट विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेट डेट पर्टिकुलर एंगल ओके आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी ओके नाउ इसके बाद तो हमारा यू थीटा क्या आ जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए थीटा नॉट को तो हम क्या ले रहे हैं पाई बाई टू ठीक है थीटा नॉट को पाई बाई टू ले रहे हैं ठीक है अभी मैंने बताया क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं और हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ठीक है और जो थीटा वन है दूसरा जो ओरिएंटेशन है वो थीटा मान रहे हैं ठीक है तो और ये क्या हो जाएगा दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू और वो उसकी थीटा की पोटेंशियल पो, एनर्जी आ जाएगी क्योंकि दूसरे की तो जीरो है ना तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल एन
ओके okay, इतनी बात हम समझ में आई होगी तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डायपोल की इतनी होगी ओके okay? लेकिन अब देखो इसके बाद दिस एक्सेप्ट कैन बी ऑल्टरनेटली बी अंडरस्टूड आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2.29 ठीक है तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उससे भी हम समझ सकते हैं तो अब इसको टू को अप्लाई कर देंगे क्या था वो तो हमने देखा था कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते एक चार्ज को प्लेस करते हैं ना सिस्टम ऑफ चार्जेस एक से ज़्यादा चार्जेस जैसे दो चार्जेस सपोज तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आप उसे देखना मैं आपको एक्सप्रेशन अभी दिखा देता हूँ ना ये एक्सप्रेशन आया था फाइनली तो Q1 V1 V R1 Q2 V R2 Q1 Q2 4 टू वी आर टू क्यू वन क्यू टू फोर पाइप नॉट आर वन यानी ये था मतलब क्या था ये दो चार जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस रहे एट ये पोजिशन वेक्टर R1 और R2 टू पोजिशन वैक्टर है तो इस पे इस सिस्टम का कितना चार कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ठीक है और तो हम इसको इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ कर लेंगे इसी इक्वेशन को हमने यूज़ किया तो अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी को उसको यूज़ करते हुए सो दिस विल बी उसी एक्सप्रेशन को देखना आप तो Q इंटू है ना Q इंटू वी आर वन ठीक है वहाँ क्या था Q1 Q2 था है ना वो अभी पीछे देखा लेकिन यहाँ पर तो ना चार्जिस का मैग्नीट्यूड इक्वल है ठीक है तो Q इंटू वी आर वन ठीक है और माइनस क्यू लगाए देखो पहले चार्ज के लिए अगर आप यहाँ से देखो ना इसको ही देखते हैं यहाँ पर ही करता हूँ मैं ना तो देखो पहला चार्ज क्या है क्यू ठीक है क्यू वी आर वन दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू तो माइनस क्यू वी आर टू ठीक है उसके बाद क्या है ये क्यू वन क्यू टू तो मतलब माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और फोर पाइप सेलर नोट आर वन टू आर वन टू देखो अब क्या होगा दोनों चार में डिस्टेंस था ये इस केस में तो और इस चार इस केस में क्या दोनों चार में डिस्टेंस टू ए तो उसको टू लिख देंगे तो देखो समझ में आ गया होगा आपको अब बिल्कुल आ जाएगा कि ये कैसा है ना ये एक्सप्रेशन कैसा है मैंने बता दिया आपको उसको यूज़ करते हुए हेयर आर वन एंड आर टू डिनोट्स द पोजिशन वेक्टर्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है ना तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो डायपोल के जो दोनों चार्ज है उनका पोजिशन वेक्टर्स है नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोजिशन आर वन एंड आर टू इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड फ्राम आर टू टू आर वन ठीक है तो अब देखो इनके बीच में ये हम सपोज में बोला आर टू ये पॉइंट है ये आर वन ओके यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है आर टू पे और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ओके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क करूँगा है ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वर्क टन पर यूनिट चार्ज यही तो होता है तो एक यूनिट चार्ज पे मैं कितना वर्क करूँगा यूनिट चार्ज को इस पोजिशन से इस पोजिशन बनाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ द वर्क डन एंड दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा ये वी आर वन सिंपली द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज और वर्क डन कितना होता है फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ओके तो देखते हैं इसे ये रहा मेरी दोनों पोजीशन आर वन और ये आर टू डिस्टेंस कितना के बीच में टू है ठीक है अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ लग रहा है ठीक है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में क्योंकि एफ क्या होता है फोर्स क्यू इन है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टैक्स में लगेगा फोर्स यहाँ लग रहा है और कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए तो क्यू की वैल्यू वन है तो इलेक्ट्रिक कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी है उतना ही मैग्नीट्यूड है ओके और दूसरी बात और इस डिस्टेंस को अगर मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस को फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा ये ठीटा है तो टू ए कॉस्ट ठीटा ओके तो देखो क्या आ जाएगा तो डिसप्लेसमेंट आ गया मेरा टू ए कॉस्ट ठीटा और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया ई आ गया ठीक है आगे देखते फिर तो ये कितना आ जाएगा पुटेंट डिफरेंस तो पहले तो द डिस्प्रेंस है पैरल टू द फोर्सेज टू ए कॉस्टा मैंने आपको बताया ना पैरल टू फोर्स कितना आ जाएगा टू ए कॉस्टा दस वी आर माइनस वी आर टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा माइनस सी टू ए कॉस्टा ओके माइनस सी क्यों आया होगा क्योंकि देखो जो हम क्या कर रहे हैं इसको इसके ऑपोजिट डिस्प्रेंस में क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं ठीक है जो हमारा डिस्प्रेंस डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्स है है ना डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या ले लिया टू ए कॉस्ट ले लिया फोर्स के डायरेक्शन कर लाऊँ ठीक है तो इसको मैं इधर से यहाँ मूव कर रहा हूँ ना चार्ज को इस डायरेक्शन में ठीक है तो ऑपोजिट ले रहा है इसलिए माइनस ई ए कॉस्ट थीटा तो ये क्या आ गया वर्क डन वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ठीक है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स मतलब
ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरा ये माइनस ई इंटू टू ए कॉस थीटा ओके और देखो ये किससे मल्टीप्लाई है बाहर अगर इस इक्वेशन में देखेंगे हम तो ये ई से मल्टीप्लाई है ठीक है तो ई सॉरी क्यू से ओके तो कितना आ जाएगा देखो क्यू तो मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है क्यू ई टू ए कॉस थीटा ओके माइनस है ओके क्यू इंटू टू ए क्या होता है क्यू इंटू टू ए तो आपको याद होगा क्यू इंटू टू ए कुछ और नहीं डायपोल मोमेंट ही होता है तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस पी कॉस थीटा ओके देखो मैंने क्या लिख लिया इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये पोटेंशियल डिफरेंस जो था इसको मॉडिफाई करके क्या लिख लिया यू डैश थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस ये फैक्टर तो था यहाँ साथ में ठीक है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पैपसन इंटू टू ए ठीक है और पी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं पी डॉट ई ओके पी डॉट ई लिख सकता हूँ ओके तो ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एट अट एंगल थीटा ठीक है तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूज़ करते हुए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए ठीक है नाउ वी नोट डैट यू डैट यू डैश थीटा डिफर फ्रॉम यू थीटा बाय अ क्वान्टिटी विट इज जस्ट अ कॉन्सेंट फॉर अ गिवन डाइपोल ठीक है तो देखो यू थीटा से कितना डिफर कर रहा है यू थीटा से यू डैश थीटा इतनी क्वान्टी एट क्वान्टिटी डिफर कर रहा है ना यू डैश थीटा हमने निकाला था ओके okay. ये एंगल ये जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट अ पर्टिकुलर एंगल और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी अगर हम देखें तो यू डैश थीटा कितना आ रहा था ये आ रहा था कितना डिफर कर रहा है ये वैल्यू डिफर कर रहा है ओके तो सिंस द कॉन्स्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट ऑफ फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी वी कैन ड्रॉप द सेकेंड टर्म इन इक्वेशन टू पॉइंट थ्री फोर एंड देन रिड्यूस टू टू पॉइंट थ्री टू ठीक है तो अब कॉन्स्टेंट का क्या नहीं होता सिग्निफिकेंट नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी में क्यों नहीं होता देखो अगर मैं बोलता हूँ जैसे इस पॉइंट दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ जीरो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है किसी चार्ज के किसी मार्ज चलो ग्रेविटेशन में लेते हैं इसको समझने के लिए जीरो जूल है ठीक है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज की इस मास के इस पॉइंट पे जीरो है ओके इस पॉइंट पे कितना बोल रहा हूँ मैं ठीक है टेन बोल रहा हूँ ओके तो अगर मैं क्या करता हूँ देखो और जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ वो दो पॉइंट्स की होती है ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है ओके तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ प्लस टेन ठीक है और प्लस टेन इधर भी बोल रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में कोई फ़र्क आएगा क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा मैं इसको टेन भी बोलूँ अगर इसकी पोटेंशियल मैं टेन बोलूँ इसकी उसकी ट्वेंटी बोलो तभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला इनके पॉइंट के बीच में टेन ही निकला जहाँ पर था कितना निकला था यहाँ पर भी टेन ही निकला था क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है ठीक है तो इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पोटेंशियल एनर्जी में इस फैक्टर का ओके तो हम क्या कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को ऑफ अ डाइपोल की एट अ पर्टिकुलर एंगल ठीटा क्या बोल सकते हैं सिंपली माइनस पी डॉट ई बोल सकते हैं ओके सो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई वी टू थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू ठीक है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थीटा नॉट को पाई बाई टू क्यों लिया था क्योंकि टोटल वर्क डन उस उस पोजिशन पे डाइपोल को इस तरह से लाने में क्या होगा जीरो होगा इन दिस केस द वर्क डन अगेन द एक्सटर्नल फील्ड बिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर जीरो एंड ऑपोजिट एंड कैंसल आउट ठीक है इसलिए जीरो आ जाएगा ठीक है आई होप ये आपको समझ में आएगा ठीक है जो दूसरी बुक्स होती है उसमें डायरेक्टली ये दिया तो इस फैक्टर का मेंशन ही क्या होता है अगर डायरेक्टली यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी होता है ओके इस फैक्टर का मेंशन नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हो एन सी आर में इस तरह से दिया है ओके क्या भी यूज़ किया है इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूज़ करते हुए इक्वेशन देखिए फिर लेकिन हमने इस फैक्टर को बाद में क्या कर दिया इग्नोर कर दिया बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिफ्रेंस में एक इस टर्म का एक कॉन्स्टेंट टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ठीक है क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं दो पॉइंट का तो डिफरेंस ले रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा दोनों से वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो वो कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा ठीक है क्या आई होप ये समझ में आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एन में ये पार्ट मेरे लिए भी समझाना थोड़ा डिफिकल्ट था ठीक है अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है मैंने एक्सप्लेसन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है और देखना कि अगर कोई भी और फीडबैक होगा वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ बताना ठीक है लाइक कर देना अगर समझ में आया आपको कुछ भी इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वाचिंग